Thank you so much for coming this morning. Muchas gracias por venir esta mañana. Do you have your Bibles? Tienen las Biblias. And do you have your outlines? Y tienen también el, uh -huh, el resumen. Okay. Listo. Good. My desire for you today is that you would love the Word of God. Mi deseo para ustedes hoy es que ustedes amen la Palabra de Dios. I want to show you the personal benefits of studying the Bible. Les quiero mostrar los beneficios personales de estudiar la Biblia. And I want to show you how you can use the Bible in your friendships and in your family. Y les quiero mostrar también cómo usar la Biblia en sus amistades con sus amistades y con su familia. The scriptures are our very life. Las escrituras son nuestra vida. Deuteronomy chapter 32 verses 46 through 47. Says, Deuteronomio 32 el 46 y el 47. Moses said to the people Take to heart all the words by which I am warning you today, that you may command them to your children, that you may be careful to do all the words of this law. For it is no empty word for you, but your very life. And by this word you shall live long in the land that you are going over the Jordan to possess. Dice, mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día. Y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. So, we're going to use a lot of Bible verses today. Entonces vamos a usar muchos versículos bíblicos hoy. Because I want you to read in the scripture what I'm saying and make sure it is true. Porque quiero que leamos en la Biblia lo que yo estoy diciendo y nos aseguremos de que es verdad. Second Timothy 3:16. One of our favorite verses about the Bible. Segunda Timoteo 3:16, uno de mis versos favoritos en la Biblia. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God or woman of God may be competent, equipped for every good work. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arrepender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. So, the world has many, many things to say about truth, but we know the Bible is truth. Entonces, el mundo tiene muchas, muchas cosas para decir acerca de la verdad, pero nosotros sabemos que la Biblia es la verdad. It testifies to itself that it's true. Ella misma se testifica que es verdad. John 17:17 17, 17 says your word is truth. En Juan 17:17 17 dice tu palabra es la verdad. Psalm 119 verse 160 says the sum of your word is truth mm -hmm. and every one of your righteous rules endures forever. El Salmo 119 160 dice la suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. So when you're talking about philosophy or you're talking about how to live your life, you need to base it on truth. Entonces cuando hablamos de, de filosofía o de cómo vivir nuestra vida, tenemos que basarla en la verdad, que es la palabra. And don't be ashamed to use the scripture. Y no tengamos pena de usar la escritura. R.C. Sproul, have you heard of R.C. Sproul? Maybe some have heard of the preacher R.C. Que si han escuchado sobre un predicador que se llama R.C. Sproul. Sproul. Yeah. So, mm -hmm. in America, you see a bumper sticker that says, the Bible says it, 
I believe it, that settles it. En, en Estados Unidos hay un, como una, una calcomanía que le ponen a los carros que dice, eh, la Biblia lo dice, yo lo creo, y eso lo hace, es así. So R.C. Sproul says, the Bible says it, that settles it, whether I believe it or not, it is still true. Entonces este predicador que ella dice, que se llama R.C. Sproul, dice, la Biblia lo dice, y eso es así, independientemente de que yo lo crea o no lo crea. Yeah, good. So, the knowledge of Scripture leads us into truth. And Jesus told the Pharisees this. El, el conocimiento de, de la Biblia nos lleva hacia la verdad. Y Jesús le dijo eso a los fariseos. Matthew 22, 29 says... But Jesus answered them, you are wrong because you know neither the scriptures nor the power of God. Matthew. Mateo 22, 29, Jesús les dice a ellos. Les dice, Usted, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. So they were wrong about the resurrection because they did not know the Scriptures. Entonces ellos estaban equivocados acerca de la resurrección porque no conocían las Escrituras. Do you agree with me? ¿Están de acuerdo? Yeah. Okay. Now I'm going to tell you that the Bible is pure. Ahora les voy a decir que la Biblia es pura. And our sister read Psalm 19. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Dice en el Salmo 19, eh, 8, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Mm -hmm. And the Bible stands above all other wisdom in the world. Y la Biblia está por encima de cualquier otra sabiduría en el mundo. So you should not be afraid to use scripture to teach truth. Entonces no debemos tener miedo de usar la escritura para enseñar la verdad. Revelation 22, verses 18 through 19. Apocalipsis 22, el 18 y 19. I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book, and I would take that to mean all of Scripture. If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book, and if anyone takes away from the words of this book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city which are described in this book. Dice, a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. So today and tomorrow, I'm going to talk to you about how to use the Bible to help people. Entonces hoy mañana yo les voy a hablar a ustedes de cómo vamos a usar la Biblia para ayudar a otras personas. Because I am a biblical counselor. Porque yo soy una consejera bíblica. Now, psychology has many true things to say, but it is not truth like scripture. La, la psicología tiene muchas cosas verdaderas para decir, pero no es la verdad como la que está en la Biblia. Counseling theories need to be judged by the scripture. Todas las, todas las teorías de consejería necesitan ser juzgadas por la escritura. Because the scripture is authoritative. Porque la escritura es autoritativa, tiene autoridad. You can always say, well, I think you should do this. But if you say the Bible says you should do this, then you have authority. Que nosotros podemos decir, ah, yo creo que puedes hacer esto. Pero si nosotros decimos, la Biblia dice que debemos hacer esto, ahí hay autoridad. Uh -huh. Good, they already, you got it. <laughs> <laughs> I also want you to know that the Bible stands above our own feelings. También les quiero, quiero que sepan que la Biblia también está por encima de nuestros propios sentimientos. So when you're counseling and when you're helping others, you don't say, I feel like you should do this. Entonces cuando estamos aconsejando a otros, no decimos, ay, yo creo, yo siento que deberías hacer esto. 
Instead, we're using the Bible to help people. Sino que usamos la Biblia para ayudar a los demás. Proverbs 14:12 says, "There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death." Proverbios 14:12 dice, "Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte." So you want to make sure that you're using scripture. I'm making a good case for that, I hope. Entonces que eh, tenemos que estar seguras de que estamos usando la escritura. Now, can you say, would you agree with me that the Bible is for every age group? Eh, estamos de acuerdo que la Biblia sirve para todas las edades, todos los grupos de edades. Okay, not just for the grandmas. No solo para los abuelos. Or the little children. O los niños. Okay, and it's for every time period throughout history. Y también es para todos los periodos de, de tiempo a través de la historia. The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. Isaiah 40, verse 8. Isaías 48, 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Now, some people would say, I agree with you, Caroline, about the New Testament, but not so much the Old Testament. Que hay muchas personas que dicen, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Caroline, sobre el Nuevo Testamento, pero no tanto sobre el Antiguo. But I want to show you that Scripture says you should talk and use ex examples in the Old Testament. Pero les quiero mostrar que, que nosotros debemos usar eh, también el Antiguo Testamento y mostrar ejemplos del Antiguo Testamento. 1 Corinthians 10, verse 11, says... Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction on whom the end of the ages has come. Primera de Corintios 10, 11, dice, Todo eso le sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. I know of some pastors who will only preach New Testament and not Old Testament. Yo conozco algunos pastores que solamente eh, predican sobre el Nuevo Testamento y no sobre el Antiguo Testamento. But 1 Corinthians says all of this was written for our instruction. Pero Primera de Corintios dice que todo fue escrito para nosotros, para instruirnos a, a nosotros. Do you think the Old Testament gives hope and joy? ¿Ustedes creen que el Antiguo Testamento da esperanza y gozo? <laughs> Romans 15, verse 4. Romanos 15, 4. For whatever was written in former times was written for our instruction that through endurance and through the encouragement of the scriptures we might have hope. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Do you see that there's hope in the Old Testament? Si ven que hay esperanza en el Antiguo Testamento. Some people say the God of the Old Testament is an angry God. Porque muchas personas dicen es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojado. So, I know you don't believe that. Yo sé que ustedes no creen eso. <laughs> Because we know the Old Testament makes us wise. Porque también sabemos que el Antiguo Testamento nos da sabiduría. 2 Timothy 3 14 through 15, right before the passage we read earlier. Segunda Timoteo 3, 14, 15, antecitos de lo que leímos ahorita. In these sections of the New Testament, when they're talking about Scripture, they're talking about all the Old Testament. En estas, en estas porciones de la Escritura donde habla de la Escritura, se refiere al Antiguo Testamento. Second Timothy 3, 14 through 15. But as for you... Continue in what you've learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Dice, pero, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quienes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria 
para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. So, that passage says that the Old Testament teaches salvation through faith in Christ Jesus. Entonces, este pasaje nos dice que el Antiguo Testamento nos enseña la salvación a través de la fe en Jesucristo. Do you believe that? ¿Ustedes creen en eso? Yeah, good. Sí. Luke 24:25. Lucas 24:25. Jesus explains the Old Testament after his resurrection. Jesús explica el Antiguo Testamento después de la resurrección. And he said to them, verse 25, Oh foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Was it not necessary that Christ should suffer these things and enter into his glory? And believe, beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures, the things concerning himself. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenían que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. So we need to become familiar with the Old Testament. Entonces necesitamos familiarizarnos con el Antiguo Testamento. Are you reading the Bible every day? ¿Ustedes están leyendo la Biblia todos los días? Do you read the Old Testament also? ¿Y leen también el Antiguo Testamento? Good. <laughs> Now, even in the New Testament, we see that Paul writes Scripture and he says it is the Word of God, his own writings. Y también vemos que en el Nuevo Testamento Pablo escribe y él dice que la palabra es la palabra de Dios, lo que él escribe es la palabra de Dios. And he says this in 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. And we also thank God constantly for this that when you received the word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of men but as what it really is. The word of God, which is at work in you believers. Dice en Primera Tesalonicenses 2.13 Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. So now we're going to talk about the word of God at work in us. Entonces ahora vamos a hablar de la palabra de Dios trabajando en nuestras vidas. Because we cannot tell our sisters and our friends about the Bible unless we really understand it ourselves. Porque no podemos hablar a nuestros amigos acerca de la Biblia a, a menos que la entendamos nosotros mismos. So to, just to begin, the word of God brings salvation. Entonces para empezar, la palabra de Dios nos trae salvación. 1 Peter 2:2 talks about the word of God is like Milk. Primera Pedro 2:2 dice que la palabra de Dios es como leche. First Peter 2:2 says, "Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation." Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. And you've seen babies craving milk, right? Ustedes han visto los niños cuando tienen ganas de leche. And I have women come to my office who need counseling. Y yo he tenido mujeres que llegan a mi oficina pidiendo consejería. And I ask them, so tell me, are you reading the Bible? Y yo les pregunto, dime, ¿estás leyendo la Biblia? And they say, no, it's been a long time since I've read the Bible. Y ellas dicen, no, hace mucho tiempo que no leo la Biblia. And I say to the, that woman, I say, you're starving. No wonder you're having all these problems. Entonces yo le digo, pues, te estás muriendo de hambre. No, no entiendo, eh, con razón, tienes estos problemas. So that's the first thing we do. We realize Scripture gives, brings us to salvation in faith in Christ. Entonces, es, la, es lo primero que nos damos cuenta, que la Escritura nos da 
la salvación a través de Jesús. The scriptures give us help in time of need. La escritura también nos ayuda cuando te, estamos en tiempo de necesidad. So I have women come to my office in great need. Muchas mujeres vienen a mi oficina con mucha necesidad. Maybe they're fighting with their husband. De pronto están peleando con su esposo. Um, I have a lady whose son is homosexual. Tengo una mujer que el hijo es homosexual. They, I have a friend whose um, mother is always criticizing her. Tengo una amiga eh, la cual su madre siempre, siempre la está criticando. And I take each of them and I say, let's see what the Bible says to our, your problem. Y con cada una de ellas yo, yo digo, vamos a ver lo que la Biblia tiene para decir acerca de tu problema. So think about Jesus when he died on the cross. Pues pensemos en Jesús cuando murió en la cruz. In his greatest time of need, he was quoting scripture, wasn't he? En su, en su, en su momento de mayor necesidad, él, él estaba sosteniendo la escritura. So Jesus is our example of showing us how we come to the word of God for help in our greatest need. Jesús es nuestro ejemplo de cómo en nuestro mayor momento de necesidad venimos a Dios para buscar ayuda. I have some women who say, Caroline, I'm not sure what I should do about this situation. Yo conozco varias mujeres que dicen, Caroline, yo no estoy segura de qué hacer en esta situación. So I say, the scripture makes us wise. Entonces yo digo, la escritura nos hace sabios. Psalm 19, verse 7 says, the scripture, testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Psalm 19, verse 7. El Salmo 19, 7 dice, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. So when she's telling me her problem, I'm thinking, where in the scripture can I find wisdom to give an answer? Entonces cuando ella, cuando ella me está siempre contando su problema, yo siempre pienso, ¿dónde en la escritura puedo encontrar la sabiduría para, para esta situación? Because I know Psalm 111, verse 10. Porque yo sé que el Salmo 111, verso 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. Salmo 111, 10 dice, El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. So I recently spoke to a girl who said, I'm not sure if I should be in this relationship. What do you think, Caroline? Entonces hace poquito hablé con una mujer que decía, yo no estoy segura de seguir en esta relación. ¿Tú qué piensas, Caroline? So I could have said, well, I really like him. He's very nice. Entonces yo podía haber dicho, no, sí, pues me cae bien. Es muy buena gente. But instead, I'm looking at the Bible and I'm evaluating His character, according to what the scripture says. Pero en vez de eso, yo veo la Biblia y miro su personalidad eh, contrastada, contrastada con lo que la Biblia dice, cómo debe ser un hombre. Hmm. And we are blessed when we follow the scripture. Y también somos bendecidos cuando seguimos la escritura. Psalm 119, verse 2 says, "Blessed are those who keep his testimonies." Who seek him with their whole heart. Salmo 119, 2 dice, Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. So, I've already told you at the beginning how the scripture gives us comfort when life is difficult. Yo ya les dije ahorita como la, la escritura nos conforta cuando la vida es difícil. My favorite verse for this is Psalm 119, verse 67. Y mi verso favorito es el Salmo 119, 67. And you can use this passage to help your friend who is going through a difficult trial. Podemos usar este pasaje para ayudar a un amigo que esté pasando una situación muy difícil. Before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. 
Dice, antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. And verse 71 says, It is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. Y el, y el mismo Salmo, verso 71, dice, Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Sometimes that is the purpose of our trials, is just to be able to love God more and follow Him more. Muchas veces ese es el objetivo de nuestras dificultades, que seamos capaces de amar a Dios más y de buscarlo más. And the scripture is a means of grace in our lives. Y la escritura es un medio de gracia también en nuestras vidas. There's an author in the United States called Ted Tripp. Hay un autor en, en Estados Unidos que se llama Ted Tripp. His wife says, delight in God's word will grease the wheels of devotional life and scripture memorization. Vivid recollections of the Spirit's blessings are you, of your devotional times will warm your cold heart when your daily devotional schedule and spiritual fervor are not in sync. Entonces, la esposa de este escritor que se llama Margie Tripp dice: eh, deleitarse en la palabra del Señor va a aceitar las, las ruedas de tu vida devocional y la memorización de la escritura. Lo eh, recordar. Las, las bendiciones del, del, del Espíritu en tus tiempos devocionales te, te calentará tu corazón, tu frío corazón, cuando tu, cuando tu tiempo devocional y tu, y tu vida espiritual no estén conectados. So you're saying, I know I need to read the Bible, but Lord, because I love you, I want to read the Bible. Entonces uno dice, yo sé que tengo que leer la Escritura, pero Señor, porque yo te amo, quiero leer la Escritura. The scriptures help us fight against sin. También la Escritura nos ayuda a combatir el pecado, a pelear contra el pecado. You know this verse, Psalm 119, verse 11. Este verso lo sabemos muchos, el Salmo 119, 11. I have stored up your word in my heart that I might not sin against thee. Que dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Yeah. So the word of God also changes us. Entonces la palabra de Dios también nos cambia. It makes us more like Christ. The more we have scripture in our minds, in our hearts, we become like Christ. Nos hace, nos hace más como Jesús. Mientras más escritura tengamos en nuestra vida, en nuestro corazón, más nos parecemos a Jesús. So, I have to stop a minute and make sure I've made something very clear. Voy a parar un momentico y voy a asegurarme que haya dejado algo bien claro. We don't read the Bible in order to make God love us more. Nosotros no leemos la Biblia para hacer que Dios nos ame más. We read the Bible because we love God more. Nosotros leemos la Biblia porque nosotros amamos a Dios más. You see the difference? ¿Sí ven la diferencia? We read it because we crave it like babies crave milk. La, la leemos porque la anhelamos, la necesitamos como los bebés necesitan la leche. Jerry Bridges says, personal devotions and scripture memorization are often regarded as a spiritual duty or a means of gaining God's approval and good graces. Dice, eh, un, un escritor que se llama Jerry Bridges dice que los, que los devocionales y la memorización de la escritura siempre, siempre se ven como, como una carga espiritual o un, un medio para ganar eh, la aprobación de Dios o la gracia. Pero nosotros yeah. lo hacemos, en vez de eso lo hacemos porque amamos a Dios. Good. And now, One of my main points is that scripture enables us to help others. Y ahora uno de mis puntos importantes es que la Biblia nos permite ayudar a otros. And you can't tell people anything about how the scripture helps you unless it has helped you personally. Y no podemos decirle a nadie cómo la escritura nos ayuda a no ser que nos haya ayudado a nosotros antes. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 through 5 Segunda de Corintios 1 3 5 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ 
the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For as we share abundantly in Christ's sufferings, so through Christ we share abundantly in comfort too. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. So we can't tell someone, the Bible is really going to help you, unless it, you have felt that help yourself. No le podemos decir a, a alguien, la Biblia realmente te va a ayudar, si nosotros no hemos sentido esa ayuda de parte de la Biblia. Sometimes me, that means we also go through the same trials. Eso, muchas veces eso quiere decir que nosotros también pasemos por esas dificultades. Yeah. So we also use the Bible to encourage others. También usamos la Biblia para edificar a otros, para animar a otros. Just to walk alongside somebody by reading the Psalms with them, for example. Solo eh, caminar eh, como al lado de alguien y leer los, los Salmos puede ayudar. And the only way your friends and your sister and your relative can change is through the Scripture. Y la única forma que tu amigo o tu pariente puede cambiar es a través de la Escritura. It's not years of paying for extensive therapy. No son años de pagar por terapias. And I've counseled women who've paid a lot of money to a therapist, have, and, but have never changed. Y yo he aconsejado a muchas mujeres que le han pagado mucha plata a, terap a terapeutas y nunca han cambiado. And they come in to see me, and I read scripture, and suddenly the word is effective. Y vienen a mí, y yo les muestro la escritura, y así repentinamente la, la escritura es efectiva. It's amazing. Es increíble. <laughs> John MacArthur said, when believers are not growing, it can usually be traced to failure to be in God's word. Eh, John MacArthur, que es otro autor, dice, cuando los creyentes no están creciendo, puede ser, se puede ver, se puede encontrar una falla en, en, de esas personas de estar en la palabra de Dios. And my counselees come in and they share with me things they've been learning. It's so exciting. En mis, en mis consejerías ellos vienen a mí y me, y me muestran cosas que, que han aprendido en la escritura. Es muy emocionante. And sometimes they're teaching me things. Muchas veces ellos me enseñan a mí. It's beautiful. Sí, es muy bonito. So, we know that this is called biblical counseling, what I'm telling you today. Lo que les estoy hablando hoy se llama consejería bíblica. And I'm going to read you some verses about the effectiveness of Scripture. John 6, 63. Les voy a leer algunos versos que muestran eh, la efectividad de la consejería bíblica. It is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. Dice, el espíritu, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he dado son espíritu y son vida. And 1 Timothy 1, 5 says, because our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit with full conviction. Primera, ah, Tesalonicenses. Sorry, thought it was. Primera, Tesalonicenses 1.5. Dice, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Even if you're not convinced, I'm going to ask you to try to use the scripture when you're talking to your friends and family. Eh, y así ustedes no estén convencidas, les voy a pedir que intenten usar la escritura cuando estén hablando con sus amigos y familia. 
And maybe some of you have studied psychology and sociology, and that's good. Y de pronto algunas de ustedes han estudiado psicología o sociología, eso está bien. But we know that the word stands above those. Pero nosotros sabemos que la palabra está por encima de todas esas ciencias. So we'll take the truths of psychology and sociology and apply them in the word. Entonces podemos coger todas las verdades de la psicología y la sociología y aplicarlas a la palabra. So God's word does not fail. It accomplishes, it succeeds every time. La palabra de Dios no falla. Siempre, siempre hace las cosas. Siempre eh, es exitosa todas las veces. And that's what we read in Isaiah 55. Verses 10 through 11, and you know this. They have mm -hmm. 55. I'll read it. Mm -hmm. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there but water the earth, bringing it, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty. It shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. Isaías 55, 10, 11, dice, Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Eso no significa que todo el mundo siempre va a cambiar. But the word will accomplish what it is purposed to do. Pero la palabra cumplirá su propósito. So, I'm going to give you some suggestions for using scripture. Les voy a dar algunas sugerencias para usar la escritura. I've already said, don't just tell people your own opinion. Yo ya dije, no le digamos simplemente a las personas nuestra propia opinión. And we've all done that, haven't we? Y nosotros todos hemos hecho eso, ¿cierto? But he's so cute, and you shouldn't break up with him. Pero es que él es tan lindo, no deberías terminar con él. Yeah. The, you should come to my house for Easter. That's what I want. Debería, deberías venir para mi casa para la Semana Santa. Eso es lo que yo quiero. Without thinking, does the Bible have anything to say about this? Sin pensar, eh, ¿será que la Biblia tiene algo para decir sobre esto? And sometimes we teach, we talk to other people about what we've read somewhere. Y también muchas veces le hablamos a las personas cosas que hemos leído. We've all done that, right? También lo hemos hecho. Oh, my favorite blog says you should do this or that. Por ejemplo, ay, es que mi blog favorito dice que debíamos hacer esto o eso. This uh, person on TV says this is how you should run your life. O, o esta persona en televisión dice así es como deberías eh, seguir tu vida. But Proverbs 3, 5 says, and you know this, pero Proverbios 3.5 dice, y también este lo sabemos. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Just give you that piece of advice. Solo les doy ese, ese consejito. Another thing we should be careful about is when we give our opinion, make sure it's in the scripture. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros damos nuestra opinión, debe estar en la Biblia. There are many principles on how to live life in the Bible. Hay muchos principios de cómo vivir la vida en la Biblia. But not many specifics. Pero no muy específicos. For example, we all know we need to pray. Por ejemplo, todos sabemos que debemos orar. But some might say, you need to pray for one hour. Pero algunas personas dicen, ah, debemos orar por una hora. In the morning. En la mañana. On your knees. Eh, de rodillas. 
And you can make a rule about that. Y podemos hacer una regla acerca de eso. But the Bible doesn't say you have to do prayer that way. Pero la, la Biblia no dice que debemos orar de esa manera específica. I had a preacher tell me that once. You have to pray in the morning. Yo tuve una vez un predicador que me dijo, usted tiene que orar en la mañana. Before you start your day. Sorry. Before you start ah, your day. Antes, antes de empezar el día. Yeah. That's a good idea, but it's not commanded in Scripture. Eso es una buena idea, pero no está específicamente en la Biblia. You see, you? see what I mean? Si ven lo que quiero okay. decir. Okay. We need to be sure that what we're teaching is strict, strictly in the Bible and not man-made rules. Tenemos que estar seguros de que lo que estamos enseñando está en la Biblia y no son reglas que eh, han inventado los hombres. Mark 7, 6 through 7. Marcos 7, 6 al 7. And Jesus is speaking against the Pharisees. Está Jesús hablando a los fariseos. He says, This people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Dice, él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. So when we're giving advice, we want to make sure it's not just commandments of men. Entonces, si vamos a dar consejería, tenemos que asegurarnos de que no son reglas humanas, mandatos humanos. Because if we have commandments, we either feel very good that we kept those commandments or very guilty that we did not. Porque cuando tenemos reglas, eh, siempre nos sentimos o muy felices de haber cumplido las reglas o muy culpables de no haberlas cumplido. So, I prayed for an hour in the morning on my knees. Good for me. Entonces, yo oro por la mañana una hora de rodillas. Muy bien por mí. Or, I didn't have an hour of prayer this morning. I'm a terrible person. O, por otro lado, decir, no, yo no tuve tiempo para orar hoy una mañana. Soy una persona terrible. Those are man-made rules. Do you get it? Esas son reglas hechas por los hombres. Sí. Okay. Sí lo ven. So we're just sticking with what Scripture says. Entonces nos quedamos solo con lo que la Escritura dice. Now, probably some of you are in Bible study, right? Probablemente algunos de ustedes están en estudios bíblicos. Sí. I would encourage you when we go to Bible study to actually study the Bible. Eh, les quiero animar a que cuando vamos al estudio bíblico de realmente estudiar la Biblia. There's nothing wrong with studying a book about the Bible, but let's make sure we don't neglect Scripture. Que no hay nada malo, no hay nada malo en estudiar algún libro acerca de la Biblia, pero asegurémonos de no dejar la Biblia de lado. Yeah. So, as long as that book talks about Bible, the Bible, let's spend most of our time in Scripture. Si, si ese libro habla de la Biblia, está bien, pero pasemos más, la mayor parte del tiempo en la Biblia. Because we don't want to end up quoting some person more than we quote the Bible. Porque no queremos estar, eh, terminar referenciando más a otra persona que a la Biblia. Uh -huh. Now, we also need to be very careful to understand the Bible, what it actually means. También tenemos que tener mucho cuidado de entender la Biblia, lo que realmente quiere decir. Oh, let's see if I can think of an example. Um, like, um, Okay, the children of Israel were traveling to the promised land. Por ejemplo, los, ni eh, los niños de Israel estaban yendo a la tierra prometida. Yeah, I'm giving an example of how to, to use the scripture poorly. Estoy dando un ejemplo de cómo usamos la escritura mal, pues cómo la entendemos mal. So the children of Israel are traveling to the promised land. Entonces, los niños de, de Israel estaban yendo a la tierra prometida. So that means that all of you should be very careful to not be distracted and complain about other things in life. Entonces eso quiere decir que ustedes deben estar muy atentos de, de no distraerse y no quejarse de las cosas en la vida. Just keep your mind on the promised land. Entonces mantengan la mirada en la tierra prometida. Okay. 
That's good advice. Let me think of another one. Eso es buen consejo. Pues va a pensar en otro. Um, I'm trying to think of a bad example. <laughs> There's so many people who take the parables and assign different truths to, to the parts of the parable. Hay muchas personas que cogen las parábolas de Jesús y le, y le, le asignan como ciertas verdades a ciertas partes de las parábolas. Okay. Like the woman who lost her coin. Por ejemplo, la, la mujer que perdió la moneda. Yeah. And so she searches and searches all over her house. Entonces ella buscando y buscando en su casa. And a bad example would be, ladies, that means you must clean your house very carefully. Entonces un mal ejemplo para esa, para esa porción de la parábola es decir, mujeres, ustedes tienen que limpiar muy bien su casa. Okay, that's not what that parable means. Que eso no es lo que significa la parábola. So we want to be sure to use the scripture as it's being used, okay? Entonces tenemos que asegurarnos también yeah. de usar la palabra como se debe usar. So we need to really understand and know the Bible. Entonces necesitamos entender y leer la Biblia. Bible study is hard work. El estudio bíblico es trabajo duro. That's what John MacArthur says. There is no avoiding it. Studying the Bible is hard work. Por eso John MacArthur, un autor, dice, no hay forma de evitarlo. Estudiar la Biblia es difícil. Matthew 5:19 talks about how important it is to be careful in how we use the Bible. Mateo 5:19 dice que tenemos que ser eh, cuidadosos cuando usamos la Biblia. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. So, we have to take this work very seriously. Entonces tenemos que te, tom, tener, eh, tomar esta palabra en serio. You've heard of the Bereans who studied the word to see if what was taught was true. The Bereans in Escucharon Acts. los en, en hechos. Ustedes han escuchado en hechos sobre los los, los judíos eh, Berean que fueron los que what a ah, los de Berea. <laughs> That's why I want you to have your Bible open. Por eso es que necesitamos tener la Biblia abierta. <laughs> Make sure I'm telling you what's true. Para que, pa que vean que yo les estoy diciendo lo que es verdad. And you do that with your pastor too, right? También lo hacemos con el pastor, siempre. Tener la Biblia abierta. Because you're intelligent people, you can read and find out if what he's saying is true in the Bible. Porque así podemos verificar que todo lo que él está diciendo es verdad y está en la Biblia. Now, if we want to carefully handle the word of truth, we need to understand it. Entonces, si queremos eh, manejar la, la palabra de verdad de la forma correcta, tenemos que entender. That's what it says in 2 Timothy 2:15. We need to rightly handle the word of truth. Eso es lo que dice en 2 Timoteo 2:15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. That's 2 Timothy 2, 15. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. I have had women come in for counseling who do not know much about their Bible. Yo he tenido muchas mujeres que vienen a consejería que no saben mucho sobre la Biblia. One is a wife of our seminary student who did not know the books of the New Testament in order. Una es una esposa de un estudiante del seminario que no se sabía bien los libros, el orden de los libros. So she was so excited when I told her how to find the different books of the New Testament. Entonces ella estaba muy feliz cuando yo le dije cómo encontraba los libros del Nuevo Testamento. Yeah. So, 
as we become more and more familiar with all of the Bible, you'll understand what, what each book is about. Cuando nos familiarizamos mucho más con la palabra, vamos entendiendo eh, de sobre qué se trata cada uno de los libros de la Biblia. For example, do you know which book of the New Testament is about suffering? Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál libro del, del New Testament, mm -hmm. del Nuevo Testamento se trata sobre el sufrimiento? Anybody know? El nuevo. Del nuevo. First Peter. Primera de Pedro. Suffering. There's so much about suffering in First Peter. Hay mucho sobre el sufrimiento en, la, en Primera de Pedro. Do you know which book is about the love of God and our love for each other? ¿Ustedes saben cuál libro eh, se trata sobre el amor de Dios y, nuestro, y el amor a, entre nosotros? First John. Primera de Juan. Yeah. <laughs> Good. <laughs> so I've already given you two books that you can use to help your friends. One who's suffering and one who needs to know the love of God and love for others. Ya les, ya les acabo de decir dos libros que pueden usar para ayudar a sus amigos. Uno acerca del sufrimiento, que es Primera de Pedro, y uno acerca del amor de Dios y el amor entre nosotros. El pastor tiene una ventaja porque es que él, él tiene la, la predicación semanal. So when we're listening to sermons, we're listening very carefully for how I could use this word in my life and to help others. Entonces, cuando estamos escuchando los sermones, siempre escuchamos con cuidado para ver cómo puedo usar esa palabra en mi vida y en la de los demás. And I have been teaching little children for 24 years. Yo he estado enseñando a niños pequeños acerca de 24 años. In Sunday school, right? En la escuela dominical. Yeah. So I know a lot about the stories of the Old Testament. Entonces, yo me sé Sé mucho acerca de las historias del Antiguo Testamento. It's good for me because I have an understanding of how I can use those stories to help people. Entonces eso es bueno para mí porque yo entiendo cómo puedo usar esas historias para ayudar a otros. Oh. So I want you to work hard and study the scriptures. Entonces quiero que trabajen duro para estudiar las escrituras. Second Timothy 2:7 says. Oh, wait. That's not right. Oh, seven. Oh, think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Segunda Timoteo 2.7 dice, reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Now, some of you use uh, your phone for a Bible, right? Muchos de nosotros usamos nuestro teléfono como Biblia, ¿cierto? But I'm old-fashioned. I like to use the paper Bible. Pero yo soy de las anticuadas que me gusta usar la la Biblia de papel. Because in my Bible, I can write down verses to help people with different problems. Porque yo en mi Biblia puedo escribir versículos para ayudar a personas en diferentes problemas. So in my big Bible I left at home, I have passages in the Bible written. Scripture verses in here to help with different situations. En la Biblia grande que yo tengo en la casa tengo pedazos donde tengo copiados versos para diferentes situaciones para ayudar a diferentes personas. So if my friend is fighting with her teenager, for example. Entonces, por ejemplo, si mi amiga está peleando eh, o luchando con su adolescente. Maybe I can't remember the verse for that to help her. De pronto no me, no me acuerdo en ese momento del, del versículo para ayudarla con eso. But I can look in the back of my Bible like this. Oh, I found a verse. Pero, pero me fijo en mi Biblia que tengo ahí las notas y digo, eh, aquí está, este te sirve. It's easy, easy tip. Eso es un, un, una clave. <laughs> Fácil. <laughs> And some of you may see books that are written, verses on different topics, counseling books. Han, han visto unos, unos libros de consejería que tienen, están divididos por temas y tienen los versículos para cada tema. Y a veces cuando estoy hablando con, con unas mujeres dicen, ¿eso qué significa? 
and I'll have to go back and find out from a commentary or from my pastor, what does that passage really mean? Y a veces tengo que buscar en los comentarios o preguntarle al pastor qué es lo que quiere decir ese pasaje. And some of you might consider getting more training in biblical counseling. Y algunas de ustedes querrán de pronto eh, buscar eh, quien les entrene en consejería bíblica. And that's what I did when I was 56 years old. <laughs> y eso fue lo que yo hice cuando yo tenía 56 años. I realized I didn't know a lot about the prophets, for example. Yo me di cuenta que yo no sabía muchas cosas, por ejemplo, acerca de los profetas. So I went back to school and I learned a lot about all those minor prophets. Entonces yo me volví a la universidad y estudié todo sobre esos los profetas menores. That was really good for me. Y eso fue muy bueno para mí. I'm going to caution you also when you're reading scripture to people, try to read the scriptures in context. También les voy a decir que cuando estén leyendo la escritura a alguien, leanla en contexto. So, yeah, meaning you read the verse before that, you read the verses afterwards, so you can understand what is it truly saying. Eso, eso quiere decir que leam, leemos el pasaje antes o el verso antes y el verso después para tener un contexto y entender uh -huh. qué es lo que realmente dice. Uh -huh. For example, I wrote a paper on uh, Jeremiah 29, 11. <coughs> Yo escribí, por ejemplo, un, un ensayo acerca de Jeremías 29:11. Behold, I have the, I know the plans I have for you, plans for prosper you and not to harm you, right? You know. Que dice, verse? yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para prosperarlos y But you need to know what that verse means in the context of Jeremiah 29. Entonces se necesita saber cuál es el contexto de ese de ese verso de Jeremías 29:11. So you can apply it correctly para que lo podamos aplicar correctamente. And it's so serious. James chapter 3 in verse 1 says let not many of you become teachers. It says James 3:1. Y Santiago acerca de esto Santiago 3:1 dice Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. Porque dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Which can be kind of scary. Lo que, lo que es como asustador. Okay. So, if we want to really help people, what we might want to start doing is memorize a few scriptures that you know will be helpful. Entonces, lo que podemos hacer también para ayudar a otras personas es memorizar algunos versículos bíblicos que, que pensemos que puedan ser útiles. Because different scriptures are used for different problems. Porque diferentes pedazos de la escritura son usados para diferentes problemas. Like you have a toolbox. Por ejemplo, tenemos una caja oh. de herramientas. Oh, kitchen. Kitchen utensils. Ah, utensilios de cocina. Utensilios de cocina mejor. Okay, so if you need a to fry an egg and turn it, you use one utensil. Entonces, si necesitamos voltear un huevo, entonces usamos un utensilio. If you need to whip cream, you use a different utensil. O si necesitamos batir crema, usamos otro utensilio diferente. If you're uh, chopping, f cutting fish, you use a different utensil. O si estamos cortando pescado, usamos otro utensilio diferente. Okay, so scripture has different verses for different issues. Asimismo, la escritura tiene diferentes versículos para diferentes problemas. And you try not to use the wrong verse with the, diff with the wrong problem. Entonces, tratemos de no eh, usar el, el versículo equivocado para el problema equivocado. Okay. It takes skill and practice. Se necesita eh, habilidad y práctica. But you can do it. Pero ustedes lo pueden hacer. <laughs> I would also advise you to pray through the scriptures. También le, les quisiera aconsejar eh, orar las escrituras. You can use this Bible verses as your own, for your own prayer life. Podemos usar eh, nuestro, eh, nuestro, estos versículos para nuestra vi, propia vida. I have one friend who had major struggles with her husband, her children, her pastor. 
Yo con, tengo una amiga que tiene muchos problemas con sus hijos, su esposo, su pastor. So, so who's the problem? <laughs> no. So, anyway. ¿Quién será el problema? <laughs> anyway, she decided, I'm going to pray through the fruit of the Spirit one each day. Entonces yo voy a orar para el fruto del Espíritu Santo por un, eh, un día a la vez. So today, Lord, give me love. She prayed that all day long. Entonces, por ejemplo, hoy, eh, da, eh, Señor, dame amor todo el día, orar eso. Give me joy the next day. She prayed every day, all day long for joy. Ah, al otro día, voy a orar por gozo. Entonces, Señor, dame gozo todo el día. Do you see how she was probably, she was growing through that? Y ven que, y ella con esa oración estaba creciendo. And I've given that as homework to other women. Y yo le he dado eso, le he dado eso como tarea a varias otras mujeres. So one lady says, but I don't know all the fruit of the Spirit. Pero una, una mujer me dijo, pero yo no me sé todos los frutos del Espíritu Santo. So, so she made a card and put it, wrote down the fruit for that day and put it in her house. Entonces hizo una tarjetica y escribió ahí todos los frutos del Espíritu Santo y los puso en su casa. Do you see how she could change from that? Bien, ¿cómo puedo cambiar a través de eso? So, some of you may say, okay, Caroline, I'm convinced. Bueno, pero entonces algunas de ustedes pueden decir, listo, Caroline, ya estoy convencida. But my relative and my friend do not believe in the Bible. Pero mi amigo o mi pariente no cree en la Biblia. So, what do you do with an unbeliever? Entonces, ¿qué se hace con un no creyente? My answer is... Use the Bible anyway. Mi respuesta es, use la Biblia en todo caso. This is truth. <laughs> Esta es truth. la verdad. And aren't people, don't people understand by hearing of the Word of God? Y la gente, la gente entiende escuchando la palabra de Dios. It's somewhere in Romans. Eso está en alguna Word. parte en Romanos. <laughs> <laughs> so, Don't be shy, just go ahead and read scripture whether they believe it or not. Entonces no tengamos pena, Va, leamos la escritura aunque crean o no crean. And you can always say, but this helps me. This passage helps me. Y también podríamos decir, pero sí, este pasaje me ayuda a mí. So you're giving a testimony of how the scriptures helped you. Entonces ahí también podríamos dar un testimonio de cómo la escritura nos ayuda. So just as we finish up, I would ask you to be sure to show patience and grace. Y para terminar, entonces les quiero mostrar cómo mostrar paciencia y gracia. You need patience and grace towards yourself. Necesitamos paciencia y gracia hacia nosotros mismos. If you can't remember the verse, that's okay. Si no nos podemos acordar del versículo, está bien. You can always come back later and say, oh, I now I remember it. Siempre, siempre habrá otra oportunidad para decir, ah, ya, ahora sí ya me acuerdo. Remember how God is so patient with us in our weakness. Ya, se, se acuerdan como Dios siempre es paciente con nosotros en nuestra debilidad. Just remember also that it's only the Lord who quickens the heart. También recordamos que solamente el Señor es el que aviva el corazón. John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him and I will raise him up on the last day. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. The word will always accomplish when it goes forth. La palabra siempre cumplir, cumplirá sus propósitos a medida que va avanzando. So I want to encourage you in this passage by reading a Again, Psalm 19, verse 7, 11, 7 through 11, that we started, how we started. Los quiero, los quiero animar otra vez a leer el Salmo con el que empezamos, Salmo 19, del 7 al 11. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart.
The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold. Sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them, there is great reward. Dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel, la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe gran recompensa. Let's pray. Vamos a orar. Dear Lord, I pray that you would help us to love your word more than we do. Padre, bueno, yo te pido que nosotros amemos tu palabra más de la que la amamos. And I pray that you would help us to use your word to help others. Y oro que tú puedas ayudarnos a usar tu palabra para ayudar a otros. Thank you so much for your Holy Spirit which teaches us the truth. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña la verdad. And thank you for your son who died that we may have a relationship with you, Lord. Gracias por tu hijo que murió para que nosotros podamos tener una relación contigo, Señor. Jesus name. Amen. En el nombre de Jesús. Amén.